什么人？塞拜十二怪。这些人是塞拜大盗，借着自己武功高强，欺压良善。塞拜十二怪，那不应该是你达吗？怎么会只有，只有八个？你忘了，有四个在七年前给咱们杀了，这可是练了七年的功，复仇来了。这拉这个，受死吧！凭武功。受死的恐怕是你们吧！我劝你们放下屠刀，立刻滚蛋！哎，等一下，既然肉已经上了暗马了，还不让我试试刀？你休息一下，看我的！嘿、哎。特别呀、啊，打完架，特别饿。走，去哪儿？包子铺。还是回家吧。干嘛？吃饭呢？吃饭？吃什么？吃萝卜。不会吧？这就是饭啊？嗯。咱们顿顿就吃萝卜呀？怎么会总是吃萝卜呢？哦，晚上吃肉包子。晚上换吃白菜。啊？我们要成为天下第一，而且又永葆年轻，身体里怎么能放肉包子那种浊物呢？快吃吧，吃完了还要练功呢。啊！天下第一还要练功？逍遥推手，一万八千次，咱们只要少练七天，就没法和红大公子对掌了。嗯。一剑穿心。一万八千次，三天不练，初见的速度就会输给中原一眼红。蜻蜓点水，三千六百次，只要一日不练，咱们可就追不上江南燕了。三千六，今天的功课做完了。远岸收残雨，雨残烧绝江天暮。石翠汀洲人寂静，立双双鸥鹭。你在想什么？肉，包，子，吃饱了。吃饱了。嗯，太饱了。我先睡了啊。
。睡吧，我再练会儿内功。我可不洗脚的。没事，我也不洗。哼。你想说什么？哼，你看，这夜色，这小河。少许的月光，再加上适量的微风，这么好的火候，咱们俩是不是应该翻炒翻炒？翻炒翻炒，什么意思啊？就是娱乐娱乐嘛。没听懂啊。哎呀！咱们江湖上怎么说呢？这样就是练练，练练双人内功嘛。<笑>你今天是怎么了？难道你不知道我们练的是童子玉女功，永远不能交欢的吗？不会吧！天哪！来呀，快来呀！干嘛？快点，快呀！啊！你想通了，快点，快点，就来就来。你伸过来，我给你套一下。啊，你还套啊？来嘛，换个姿势。马步。嗯、啊。抓马步干什么？用雷电来劈咱们。不会吧？没劈死吗？哎，要练成绝世神功，就必须借助超自然力量，用雷电来激发我们身体的潜能。准备好了？嗯呃什么意思？神仙的事儿，凡人少管。怎么样，玩美了，痛快啦？美，痛快，再痛快两分钟，我就痛快死了。这下我可知道什么叫雷人了。想做天下第一，能不受苦啊？可是这种第一，我真的受不了。没关系，还想变什么？想想看，告诉我。嗯。明星，太棒了，又有名又有利。<笑>啊，你这次想当明星？啊，嗯、呃，最好饰演呃枪战片的明星，英雄本色，喋血双雄。不行。
Very good. Get the ball.请问这部《上海滩风云》的续集为什么叫做《房上有张床》呢？嗯，商业片怎么才能有高？哎，专业的说呢，就是武戏要上床，文戏要上床。我呢，把这二者完美的结合在了一起，啊，就有了这部《房
生气，老嗲。这段很重要啊，注意一下情绪啊，增加一下真实感啊。啊啊啊！嗯，预备 ，Action！ 你死了。你终于死了！我给我哥打电话了，他回不来，他真的回不来呀、嗯！我说过，你死的那一天，我就会放声大笑。<笑>你为什么今天才死啊？我早就盼着你死、啊。你死了，我心花怒放啊！哈哈哈哈哈看。这感觉不是很好啊！你这表现的这个很高兴呀，是不是？那这种人死了，你得发自内心的高兴了，是不是？啊，你这样，你终于死了！哎呀，我说我，你死的时候我会心花怒放的呀！啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈来，预备 ，Action！ 你死了，你终于死了，爸！你知道我哥他，他也不容易，他当大明星他不容易，那么多人等着他，他不可能马上回来吗？我说过，在你死的那一天，我会很高兴，我会放声大笑。<笑>你为什么今天才死啊？我早就盼着你死啊！你总算死了，你死了，我心花怒放啊！<笑>哎呀，我真是太佩服您了！这他是您的仇人呢，您怎么能掉眼泪呢？啊，当然了，你这么演的话，也是给这个片子一个新的意义啊，让这个观众达到了完全看不懂的这个境界。好好好，明白了，明白了，明白了。OK， 好，再来一场啊，各部位预备。Action！ 你死了，你终于死了。妈，妈，你最后真的是被套下了吗？你把眼睛闭上呀！我说过，在你死的那一天。我会很高兴，我会放声大笑。哈哈哈哈你为什么今天才死？我早就盼着你死啊！你总算死了，我心花怒放啊！啊！
八仙女，我求求你放过我吧，我求求你放过我好吗？不行，我还没能让你幸福呢。再想想，我现在已经幸福够了，我现在什么都不想，什么都不想，什么都不想。要变美女，你说什么？我要变美女。<笑>你还挺有追求的嘛，还想变美女？你想变多美啊？至少比你漂亮个十倍八倍那种。再乱说，我把你变包子！不要不要不要不要不要！反正就是特漂亮的，回头率特高那种，随便往大街上一走呢，都是撞电线杆的。你想想，那多幸福啊！能让我体验体验吗？啊，我明白了啊，我给你变。女人花摇曳在红尘中。我去色香味俱全呢，你看看你，这样子得多少人追你啊？嗯，你看什么看？没见过美女啊？你真蠢！你说什么？我说你真愚蠢！你那脑子都能养鱼！你给我住嘴！我警告你。包子可以乱吃，话不可以乱说。你再敢侮辱我一句，小心我把你乱炖了。你把整个公司都乱炖，我让你去买上海的机票，你买的哪儿的？啊，香港。我告诉你，合同没签成，这全都是你的责任。你这个总经理助理怎么当的？你说你蠢不蠢？欧文，你干嘛呢？想欺负人啊？有我在这儿，没那么容易。和你有什么关系啊？一边待着去。别以为你的小伎俩没人知道，你给他打电话的时候我在场，我记得清清楚楚。你说的就是去香港，你胡扯！不就是因为你追人家，人家不搭理你，这样给人家吹小心，你还是男人吗你？我呸！男人，你真给我们男人，你真给他们男人丢脸啊！呸！你转，你继续转，有你吃亏的时候。自己什么东西啊，臭男人！好了好了，别生气了，被这种人生气不值得，别气坏了身体。嗯，都整理好了，你看一下吧。谢谢你。还是女人最心疼女人，我真不懂那个男的怎么想的。怎么那么坏啊？你觉得我好吗？好啊，我漂亮吗？当然漂亮啦。那你喜不喜欢我呢？喜欢。那你愿意跟我那个吗？翻炒翻炒吗？我当然。不对呀、啊，八仙女搞错了。你现在看我是什么样子？是不是一个穿红绒衣的中年男人？你乱说什么呢？你是个让女人都心动的美女啊！这不就对了吗？对了呀，我就是心动了。嗯，你的意思是，你不是说你喜欢我吗？谁呀、啊？光天化日在公司里非礼女生，不想活了。哎哎哎，不是我，不要听他的，他在诬陷我，我没有。他叫我去罗总办公室帮他整理文件，啊、嗯，我就去了。谁想他一个女孩子居然扯我的衣服，还有，难怪他没有男朋友，原来他。
，就他这两句话，就可以把汉堡变成包子吗？这不是天大的笑话吗？我怎么会喜欢他呢？说实话，我喜欢的类型就是长头发、瓜子脸的那种女生。请大家听我解释一下，说来话长。以前呢，我是个男的，四十二岁，二级厨师。后来有一天，算了，拜拜。太好了，罗总。罗总，我只说一句话，是他诬陷我，请你相信我。我当然相信，但是你相信自己吗？啊？你被开除了。你被开除了，哎，罗总，你明明知道他在说谎，设了个套陷害我，你还要开我，你什么意思啊？这叫缓兵之计啊！如果不这么做的话，下面的人不就看出来了？看出什么来了？淘气是吧？嗯嗯，你说看出什么来了？<笑>怎么了？呃，我麻婆豆腐吃多了。啊、嗯，你喜欢吃豆腐啊？怪不得皮肤这么白呢。其实我也喜欢。嗯，别碰我！<笑>你相不相信我拿擀面杖捶你啊？哎呀！你到我这儿都两个月了，你还不了解我吗？坐，坐下，这手劲儿还挺大。我发誓，我绝对会一生一世、一心一意，就爱你一个人。接受我好吗？我饿了，我要吃东西。你不是刚吃麻婆豆腐吃多了吗？我又饿了，我要吃肉包子。好，好，他像个女孩，眼泪止不住。哎，阿龙啊，拿一些包子过来，要龙虾馅的。旁边没有人，那就不用转身。我对你好吧？别动，我不想见血啊。哼哼哼。干嘛那么凶呢？我也是刀尖上过来的。有话好好说嘛，把它放下啊。说吧。那工资才多少钱呢？我给你买辆车，还欠点火候。买个大 house， 还欠点。真贵。你要问我爱你有多深，一卡代表我的心。里面有多少钱啊？放心吧，绝对让你满意。拿着。你有老婆吗？当然有了。我是真有老婆，但是不幸，一年前。得白血病，死了。哦，真的。所以，我现在特别的孤独、寂寞。你知道，我是多么的需要温暖呢、啊？别碰我！怎么还不行啊？你到底要什么东西啊？我真的饿了。包子呢？包子来了。
谁要吃包子啊？我我，哇，太多了吧，吃不了啊。你吃不了可以兜着走啊。老婆、啊，王八蛋，你是不是说我去年得白血病死了？哎呀，小芳，我咋能那么说嘞？自从三十年前，你从猪圈里把我救上来，我就发誓。一生一世，一心一意，我就爱你一个人。我是那种做坏不乱，你还不相信我吗？不会吧！我现在日理万机，你看都几点了？我跟他有了事儿，我得走。没吃饭？我不饿。带几个包子吗？不饿，我走了啊。嗯嗯。带几个包子吗？你那个腿。男人没一个好东西，就让你这种狐狸精勾搭坏的，还想吃包子？我让你，哎，姐姐你别砸呀、啊！我砸你！我砸死你、哎！你误会了，是你老公勾引我。你看我多清纯，怎么会是狐狸精呢？嗯，我我砸死你！我砸死你！你砸开什么？哎，我砸你！哎，你住手！你少许适量的胡闹一下就够了吧？再过火！别怪我对你不客气。老实跟你说，其实我是个男人啊！变性了！我不管你是个什么东西，姐妹们，给我肉包子打狗！啊啊！太好玩了！不是，五子四三八，我呸！嗯，我我呸！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔姐姐姐，你就饶了我吧，我我不变了，行吗？啊！我是小时候在菜市场偷过包子，还有一次，我妈给我们亲戚家孩子十块钱压岁钱，我趁他不注意的时候，又悄悄的把钱给偷了回来。我承认这一切都是我的错，但是你也没必要这样一次又一次的折腾我吧，你。你在乱七八糟说些什么呀？我在给你幸福哎！我求求你别再给我幸福了啊！你就当行行好，你让我继续。享受痛苦吧，痛苦没毛。我说了，我要给你幸福，你就必须得到幸福。今天你不给我幸福了，我就跟你没完。还没完呢，我的妈呀，我我怎么这么倒霉呀、啊？好了，你不用说了，你赶紧想想，你还要变什么吧？我，你干脆把我变成一条黄花鱼，炖了吧。哼。好啊，那我就把你变成。一条小小的黄花鱼，让你幸福地生活在蓝色的大海里，穿过美丽的珊瑚，掠过柔柔的海草，游向那大鲨鱼的嘴巴里。二宝，你真是狗眼八仙女，不识好人心。天底下怎么会有你这种人？给你幸福你都不要，你傻不傻你？再说了，多大点事儿啊！你这样喊一声“太好玩了”，不就回来了吗？好，你干什么呀？反正我也跑不掉了，这次我就陪你玩到底，我也管不了那么多了。是你说的，只要我有一丝的不痛快，我就回来。随便你。最后一次，最后我再选一次，就是。一个拥有一切的人，什么人啊？皇帝。我真的还想再活五百年。我终。
说什么？这个时辰，您要吃大肉包子，吃不上是吧？哎，我就知道吃不上，太好了！哎，当然吃得上了。呃，不过奴才觉得这个时辰吃肉包子，停止！朕今天非得吃上这大肉包子不可。奴才马上去办。快快快快！皇上来了，来了！哎呀，哎，不是，这什么意思啊？啊，这这就是肉包子？皇上，这可不就是肉包子吗？<笑>您那次带奴才去微服私访，在那家肉包子店里说的话，奴才我都记着呢。那当时朕是怎么跟你说的？你说说。您夸那家的肉包子香，您还说，这肉包子呀，就像美女，嗯，能让人啊心满意足。这美女呢，也像肉包子，正所谓秀色可餐。因此上啊，这肉包子与美女可就有了异曲同工之妙啊！从此以后啊，您每次不都把这事儿说成是吃肉包子吗？哎，你的意思这小牌子？哎呀，不知道今天晚上皇上要翻谁的牌呀、啊？董贵妃哦。杨美人，哎呦，哎，还是刚刚入宫的小桃红，小桃红，原来这包子有肉，不在车上，皇上圣明啊。哎，照片都没有，哎，有视频吗？照片啊，视频。这要如何呀？海选。爽爽歪歪呀嘿嘿，玩得个自由自在呀嘿嘿，想多精彩就有多精彩，人间游戏全都下载。玩得个东倒西歪呀嘿嘿，玩得个忘了存在呀嘿嘿，放下一切，我尽情撒野，把自己玩成快乐小孩。你是左眼睛，我是右眼睛，一起看红尘浮光掠影。你轻轻的眨，我也轻轻眨，点亮夜雨后满天星星。你悠悠转动，我也悠悠动。追着湖面上飞的蜻蜓，你默默流泪，我也有泪痕。多少繁华梦随风飘零。
你是左眼睛，我是右眼睛，一起去看红尘浮空掠影，太美了。怎么了，云儿？你怎么哭了？哎，别哭，别哭，朕绝对不会勉强你的。不是的，皇上。元儿进宫七年，从来没有见过皇上。今天可以亲见龙颜，真是元儿上辈子修来的福分呢。能被皇上宠爱，我是激动的才会落泪的。你看你这么一说，朕就更不好意思了。皇上，你不要云儿了。啊，不是不是，那您您看啊。少许的珠光，适量的泪光，还有这么好的火候啊！咱是不是应该那个翻找翻找？皇上。行了行了，别叫了，听见了。哎，今天不上朝，你们自个儿去玩吧啊！皇上，老皮一到，该上早朝了。皇上，老皮一到，该上早朝了。你等我啊，我去把那该死的闹钟砸了。不必了，皇上。奴婢听说这是朝廷的规矩，皇上每天要卯时上朝。朝廷的规矩，朕就是朝廷，这规矩得改了。皇上，气节不可呀！您是一国之君，当然要以天下社稷为重，大臣们都在等着您商讨国家大事呢。再说，等您下了朝，云儿随时都可以侍奉皇上的。再说云儿都等了皇上七年了，又何必急在这一时呢？嗯，嗯嗯，哎，你说的对，呃，那朕就去那边看看他们有什么国家大事啊。哎呀，我怎么忘了呢？怎么了？来人，奴才伺候皇上。朕跟你说，朕实在饿的不行了，你赶紧去给朕拿几个包子来。哎，要真的肉包子。猪肉大葱馅儿，大肉包子，大肉包子。嗯，御膳房怕是要现做，您又又要上朝，我……嗯，皇上想吃肉包子是吗？嗯，巧了，鱼儿家里就是开包子铺的，叫做周记包子。周记，哎，周记是你们家开的？是啊，皇上吃过吗？哎，以前常吃，现在吃不到了。吃不到了，为什么呢？不说了。哎，对了，我问你，那周记包，周记包子啊，里面听说有一种独特的配方，特别的东西，是什么？你知道吗？当然知道了。不会吧？这么简单呐、啊！啊，对对对对，有了它就是那个味儿。皇上、哎，我看您先去上早朝吧。嗯，云儿这就到御膳房去和馅下料，等您下了朝，就可以吃到云儿亲手为您做的大肉馅包子了。皇上，妙啊！美人美食美一块儿去了，真是美不胜收啊！<笑><笑>太好，中，哎，哎，八仙女，我幸福了，我真的幸福了，谢谢，谢谢，耶。
那么大把刀，你想杀谁呀、啊、你啊？反了你了，谁让你杀人的？来人，拖出去砍了！你知不知道他是谁？他是朕的女人，谁要杀他我就杀谁。这么说，你要杀了你的母后了？母后，母后，是您要杀云儿吗？是他该死！喂，他犯了什么罪啊？我让你起来了吗？母后，云儿犯了什么罪？你要杀他？她是个妖女，她邪如妲己，恶如褒姒。如若把她留在宫中，必定。妖女，她，她怎么可能是妖女呢？有证据吗？我的直觉就是证据。这妖女昨晚勾走了皇上的魂，她蛊惑军心，乱我朝纲。我要为朝廷除害。惊醒！好女孩啊！她七年前入宫，昨天第一次见到我，怎能蛊惑我呢？又见了一面，我们什么事情都没做，还是她告诉我的，叫我早点上朝，不要让大臣们等，还是她告诉我的，要以江山社稷为重。她是个好女孩，你不能杀她，母后。你怎么还敢替她说话？你是想做烽火戏诸侯的朱幽王吗？你若是想把他继续留在宫中，我看你这个皇帝也就做到头了。母后，我求你不要杀他，我不当皇帝行吗？只要你不杀他，你来当皇帝，我求你了，我求你了，我求你了。你胡说八道，皇帝，你必须做。这妖女也必须杀！母后，皇上，就让太后杀了云儿吧。刚才得了皇上那番话，云儿就算死了，也知足了。我说了那句话，我就可以回去了。可是云儿，云儿她怎么办？是不是我回去以后，她还是会被杀？八千女，我求求你，我求求你告诉我，八千女，你不要浪费心机了，谁都救不了她。老天爷，你说句话吧，我可是个皇帝。难道连一个女孩都保护不了吗？不会吧！云儿的命如蝼蚁，不知道皇上为云儿这么做。我也轻轻站，点亮夜雨后满天星星。有风一起吹，有雨一起淋
。米勒，你跟我看不起，就让我陪你去吧。万万不可。皇上，你是一国之主，怎么能为云儿打伤性命呢？都怪我不好，是我害了你。皇上没有，皇上没有害云儿，是爱云儿。天下有多少皇上，又有多少妃子？有哪一个妃子有云儿如此的福分呢？皇上，你赶快走吧。让我陪你一起闭上眼睛。代君王，成何体统？把你们的皇上给我扶起来！吾皇万岁！万岁！万万岁！哎，你是谁呀？吾皇万岁！万岁！万万岁！你们不能杀他！吾皇万岁！万岁！万万岁！不能杀他！不能杀！不能杀！不能杀！皇上。不要再牵挂云儿了，皇上的恩情，云儿来世再报。云儿，我不能杀。对了，皇上，我给您做的包子放在食盒里，你趁热多吃几个吧。假如有来生，我天天给你做包子。走之后，云儿是不是被杀了？对不起，天机不可泄露。既然你已经选择离开那个世界了，就别再问了。二宝，我想问你一个问题。你说吧。是不是每一个像云儿这样的好女孩，都应该得到一份自己的真爱呢？我不知道。在神仙世界里，我爱上了一个大歌星，他唱歌唱得非常的好听。我不能听到他的名字，一听到他的名字，我就会尖叫，就会抓狂。知道我没有别的仙女长得好看，唱歌也不好听，他肯定不会喜欢我的。可我还是想试一试，我想总有一天我会向他表白的。他曾经说过，他希望找到这样的一个女孩，有孩子般纯真的笑容，连睡觉的姿势都很美。会反弹琵琶，还会帮别人得到幸福。我
特别想成为这样的女孩。原来，你也想变成别人。二宝，你说他会喜欢我吗？我不知道，但是我相信，你一定会遇到一个好男孩。他真的很爱你，你也真的很爱他。真的？那什么时候啊？明天。谢谢，八仙女。嗯，你想让我幸福，可幸福这道菜不是这么个炒法。那怎么炒呢？和咱所有的中国菜一样，都得讲究四个字。哪四个字啊？少许适量。你要接受这少许的苦，适量的痛，然后再想办法。去添加少许的甜，适量的乐，苦中品甜，痛中找乐，你才会品尝到人生幸福的味道。没错没错，这盘鱼香幸福，听着就好吃。哎，但我还有个想法。说。你不是一直想帮我吗？就现在，就此时此刻。这整个地球上谁最幸福呢？你可以把我变成他吗？让我好好体会一下这人世间最最幸福的感受。没问题啊，你就是查全球幸福指数最高的人嘛，简单。稍等一下哦。那只包子，赶快上了。喂，哎，老板，我是二宝。嗯，我梦见你了，梦见好几次，你怎么都不说话呀？说什么说啊？说什么都可以，只要听到你的声音，我心里就踏实。哎呦，你你你你你真是麻死我了你！行了行了行了，你明天就回来上班吧。上辈子欠你，谢谢老板。想你呀！过来，别理他。哎，干嘛？你想干什么呀？你，手机也不开。我我不是，你还想不想要这个家了？你啊！我我就是自己一个人出来走走。你看你走什么？哎呀，真是！你看看你妈，真是。给，拿着。哎哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！老婆，你干什么呀？不会吧，老婆，儿子，老婆，你这包子里是不是加东西了？
，你吃出来了啊？昨天我突然间想起这么一味料，我就加了进去。你快尝一下，看跟周记包子一样不？这完全就是正宗的周记包子啊，老婆，我们发了。发！哎呀，你就吹吧你、嗯。老婆，其实大家都不容易，我还想找找我们老板，一起合作开发。你说呢？我说呀，嗯、我说你必须每天睡觉前洗你的臭脚之外，其他的我都听你的。嗯<笑>这是我的好老婆，哎、呀讨厌！<笑>来，儿子，嗯嗯嗯嗯。这是太好玩了。